Hello dear students and viewers. Artificial Intelligence course series il expert systems on the topic il rule based expert system thaniya kurichana innatha video il nammal discuss cheyyunnathu. Oru expert system thende pradhana petta savisheshathakal adinte bhagangal nammal kazhinja video il kandirunnu. Innatha video il prathekamayitte rule based expert system thende bhagangalana nammal discuss cheyyunnathu. Adhimayitte nammal oru rule based expert system thende prathekatha endana nokkam. Rule based expert system is knowledge represented in the production rules, if then rules. One antecedent is a consequence of knowledge represented in the production rules, if then rules. That is why we have an expert in the procedure. Procedures in Elan than if then rules, production rules, that is knowledge based represented in the production rules. Pertanyaan itu adalah heuristics formula yang kita dapat presentasi dari kita. Ada rule of thumb. Itu elapat telah ada solution kanda tanda yang awisnya Maya shortcut side tadi. Ia kita ambil knowledge dapat presentasi dari kita. Aduh, untuk mana? Ia satu expert yang mana yang ano satu karya procedure sehingga nada. Adanya okat tanda itu simplified formula knowledge base telah dapat presentasi dari kita. Aduh, untuk mana? Itu elapat telah tanda satu expert yang mana yang ano satu problem tanda solution kanda tanda. Aduh, boleh satu solution Kanda tanah itu ini sistem itu sah sahdiyum anallah dana ini pertanyaan kita. Per expert, orang rule based expert sistem ini de perdana perta bahang alam dekaya ana anallah nokam. Ini orang schematic diagram kita buat kau teri keno. Ini ana user side, ini ana expert sistem ini de bahang alam. User perdana mana itu interaktif ini ada orang user interface ini orang ini orang bahang tu de ana expert sistem ini ada orang bahang mana user interface. Orang user na pudia problem so kau dekaya. Aduh boleh, ini expert system computer itu, alanggil ada ni solution kandu beri cipta, aduh, teri cipta user ke nalgan, sahaya kena cila bahang le, anu nama la user interface, alanggil IO interface, anu nama la buli kya. Pinnya aduh kuda aduh expert system ni deh bahang le, ada kaya anu noka. Pradhanam itu alah deh knowledge base anu. Knowledge base le anu nama la nayar te suji picu tu boleh, if then rules alanggil production rules aite knowledge save ideri kena, alanggil store ideri kena deh. Pine, ini nih perdana menteri mentor nomor itu faham mana inference engine. Inference engine adalah perdana menteri ini computation alanggil solution kanda tu na apa proses je ini nada. Inference engine lek nama mula user interface lu ada problem so kodi kiri. Apa pudia problem tu nih aniuju maya uru solution ini knowledge base lu nandum adah kanda tu teri cie user kan algiin cie. Adine sahaya kena alanggil ini proses gal le sahaya kena rendu faham lana. Orang explanation mode yola, adah ayda uru uru expert system, uru solution kanda tiyal. Indu kanda ana solution, alah ada wayar ayda ngelu solution possible ano. Adine utara talgana uru bahaga mana explanation mode yola nuwarai. Uru solution indu kanda adine ida ana better nu paraya ana lala karena inda ana nakke yola da, abade i explanation mode yola lode, amuk user na kanda budi kena ite sadik. Aduh boleh dengan, satu knowledge base editi ya, atau alanggil production rules editi ya, naik itu, nama le sahaya kita ni bahagian mana editor. Ini perdana perta anjir bahagian kita kuat ada, expert sister tu le beri na, rendu bondu bahagian kita kuat ada kandis itu, unda unda satu case history file ana, satu problem cedih kali ini boleh, aduh, abade save ini dikum. Adine ana nama le case history file ana beri ya. Adil ni, nama nama kita pudi dah itu, entah kalau pelikian entah kalau dah itu pelajar cases nokia itu, knowledge base lek, idea ni itu entah kalau entah kalau, adi cahaya ni itu lori learning module lori, ini ada entah ni. Adu bila ni inference engine proses ni, entah entah kalau ni memory awis mana, memory part ni, nama kita kandis ni, kita working memory. Pada itu ramai bahang lana, satu rule based expert system ni, perdana perta bahang lala. Ini, ini tiga bahang lala, atur detail ni, kita nama lalu parain ni lala. Pertama ni, kita nama lalu discuss ini, nada ini anjir bahang lala. Adanya entah ke mana, entah perawatan ni, kita nama lalu kita nama lalu noka. Orang nama lalu kita knowledge base. Knowledge base ni, nampaknya nada, ni erat parain ni, kita lala lana. Aduh, perdana ni, kita beri nada facts, figures, aduh bola ni, apa nama lalu relationship ni, kita kaya ni. Aduh boleh, ane knowledge base le perdana macam itu, dua mode sana, dua jadi le ane knowledge story diri kita, orang static knowledge macam mana dynamic knowledge. Static knowledge itu barangnya perdana macam itu, satu processing yang awam bikin ane mumbut ane, adil story diri kita, knowledge base ni ane, nama le static knowledge itu baraya. Aduh, sebenarnya macam itu, adanya kata story itu turun tau. Paling perlu satu problem cerita orang orang boleh, knowledge base le, static knowledge le orang 
നോളജ് സഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലാതെ വരികയാണെങ്കിൽ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും എക്സ്പോർട്ട്സുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ടോ സാധിക്കും അങ്ങനെ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന നോളജിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് നോളജ് എന്ന് പറയുക ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ ഡയലോഗ്സിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇത് അക്വയർ ചെയ്യുക ഇതാണ് നോളജ് ബേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇൻഫറൻസ് എഞ്ചിൻ ഇൻഫറൻസ് എഞ്ചിൻ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രോബ്ലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഫറൻസ് എഞ്ചിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫറൻസ് എഞ്ചിന് സ്റ്റാറ്റിക് നോളജും ഡൈനാമിക് നോളജും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഇൻഫറൻസ് നടക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സിലൂടെയാണ് ഒന്നാമത് മാച്ച് രണ്ടാമത്തത് സെലക്ട് മൂന്നാമത്തത് എക്സിക്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിനെ നോളജ് ബേസിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നോളജ് ബേസിൽ എന്താണോ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലവുമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ഇൻഫറൻസ് എഞ്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ആ വർക്കിംഗ് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെ നോളജ് ബേസിൽ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുക അതിനുശേഷം മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ആവുന്ന ഒരു റൂള് നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തുന്നു ആ റൂള് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റൂൾ ഏതാണോ ഈ പറയുന്ന പ്രോബ്ലത്തിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ റൂളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ റൂള് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആ റൂൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ഫാക്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു പുതിയ ഫാക്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഈ കണ്ടുപിടിച്ച ഫാക്റ്റ് ഗോൾ സ്റ്റേറ്റിന് സമാനമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും മാച്ച് സെലക്ട് എക്സിക്യൂട്ട് എന്നുള്ള ഈ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നോ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് അവസാനം ഗോൾ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ഈ റൂൾസിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ഫാക്ട്സ് ഗോൾ സ്റ്റേറ്റിന് തുല്യമാകുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ റൂട്ട് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ പാത്ത് ഏതാണോ ആ പാത്താണ് അവിടെ സൊല്യൂഷനായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലൂടെ മാച്ച് സെലക്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് മാച്ചിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വർക്കിംഗ് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ റൂൾസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റൂൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ റൂൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പുതിയ ഫാക്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫാക്റ്റ് ഗോൾ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ഒത്തു നോക്കുന്നു അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ആ റൂട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അതാണ് സൊല്യൂഷനായിട്ട് വരിക പുതുതായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫാക്ട്സും ഗോൾ സ്റ്റേറ്റും തമ്മിൽ ശരിയല്ല മാച്ചിങ് അല്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ പ്രൊസീജിയർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഒരു ഇൻഫറൻസ് പ്രൊസീജിയർ ഇൻഫറൻസ് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ നടത്താറുണ്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്നിങ് അഥവാ ഡേറ്റ ഡ്രിവൺ ഇൻഫറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്വേഡ് ചെയ്നിങ് അഥവാ ഗോൾ ഡ്രിവൺ ഇൻഫറൻസ് എന്താണ് ഫോർവേഡ് ചെയ്നിങ് എന്ന് നോക്കാം ഫോർവേഡ് ചെയ്നിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു റൂളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അഥവാ അതിൻ്റെ ആൻറ്റിസിഡൻസ് പാർട്ട് ഇൻസ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും നടക്കുക ഒരു റൂളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് കണ്ടുപിടി പോകുന്ന രീതി അതായത് നമുക്ക് ഒരു റൂൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്നൊരു ഫാക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫാക്റ്റിൽ നിന്നും പുതിയ റൂൾസിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പുതിയ ഫാക്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഫാക്റ്റും ഗോൾ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് എപ്പോഴാണ് ഒത്തുചേരുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ പ്രൊസീജിയർ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ആദ്യത്തെ റൂൾ തൊട്ട് അവസാനം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഗോൾ സ്റ്റേറ്റ് എത്തി വരെയുള്ള റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഒരു ലിസ്റ്റ് അതായത് ഒരു പാത്ത് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പാത്താണ് അവിടുത്തെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെ പോകുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ്
ആൻറ്റിസിഡൻസിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയാണ് അതായത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് റൂളിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് റൂളിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അതായത് ആൻറ്റിസിഡൻസ് നമുക്ക് സബ് ഗോൾസായിട്ട് നമ്മൾ റിലേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ സബ് ഗോളിൽ നിന്നും വീണ്ടും സബ് ഗോൾസിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ഡേറ്റയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഗോൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാണോ ഡേറ്റയിലേക്ക് ഗിവൺ ഡേറ്റയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗോൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഡേറ്റയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു റൂട്ടായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂഷനായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പോലെ ഇതാണ് ഗോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇതാണ് ഡേറ്റ അതായത് ഇതാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ബാക്ക്വേഡ് ചെയ്നിങ് എന്ന് പറയുക മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് നോളജ് അക്യുസിറ്റർ അഥവാ എഡിറ്റർ നോളജ് അക്യുസിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്ററിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് ബേസിൽ പുതിയ റൂൾസ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും റൂൾസ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് മോഡേഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാനും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റൂൾസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നോളജ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുക ഒരു നോളജ് എഡിറ്റർ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ആ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ നോളജ് ബേസിനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും അതനുസരിച്ച് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ബെറ്റർ ആക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും ഒരു നല്ല എഡിറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തെറേസ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു നല്ല എഡിറ്ററിന് എക്സാമ്പിളാണ് നാലാമത്തെ ഭാഗമാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുക എക്സ്പ്ലനേഷൻ മോഡ്യൂളിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു യൂസർ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നൽകി കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം തിരിച്ച് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൊല്യൂഷൻ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളത് ഒരു യൂസറിന് അറിയാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്താൽ മതി ക്വറീസ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഹൗ അല്ലെങ്കിൽ വൈ എന്നുള്ള ക്വറീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടെത്തി എന്ന് അതിനുള്ള ഉത്തരം ഈ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മോഡ്യൂളിലൂടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മോഡ്യൂൾ പറയുന്ന സൊല്യൂഷനകത്ത് പോരായ്മ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂസറിന് അത് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നോളജ് എഡിറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഹാൻ റൂൾസ് എല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും അതനുസരിച്ച് വീണ്ടും പുതിയ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്താനും ഒക്കെ സഹായിക്കാം അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മോഡ്യൂള് ആ ഒരു റൂൾ ബേസ്ഡ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആ റൂൾസിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും അതനുസരിച്ച് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ബെറ്റർ ആക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുക നാല് അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗമാണ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു യൂസർ ചിലപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആകാം ചിലപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് അല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാകാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനുമായിട്ടൊന്നും യാതൊരു പരിചയമുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സാധാരണ രീതിയിൽ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും അയാളുടെ സംസാര ഭാഷയിലൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് സഹായിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിന് ആവശ്യമാണ് അത്തരം ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുക ടെക്സ്റ്റ് രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജിലൂടെ സംസാര ഭാഷയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ ഫോമിലോ ഒക്കെ ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ ഒ ഇൻ്റർഫേസ് അഥവാ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് റൂൾ ബേസ്ഡ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടത് ഒരു റൂൾ ബേസ്ഡ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഡിസ്കസ് 